Hi friends, welcome to Tamil Axe. So in the course, we will talk about SaaS updates. We will talk about web technology. So we will talk full detail in the course. If you don't know about SaaS, we will learn a lot about SaaS. We will learn a lot about SaaS. So we will carry on. So SaaS is not related to SaaS. It is related to web development. So we will build a website. So we will build a website in HTML and CSS. So we will build a website in HTML and CSS. So it is traditional. So this is easy to improve. We will style it in CSS. We will style it in CSS. So we will do 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 it in depth. Ipo, orang rompah perih orang website pernah ambil, nana mau orang style lelder ambil, nana kita tera air line ke malah poid rikla. So, adalna efficient apa pernah kondo anda orang bishio nana SaaS abdin ramai pura, nih simple apa dekini awak cikla. So, what is SaaS abdin rada dekla, nana per simple, orang lek puri ramai sonda. Ini anda technical apa solno ambil, nana ini kondo orang abbreviation rikla, adab de syntactically awesome style sheets abdin sulangga. So, adab dah anda short sama SaaS abdin sulangga. Ini SaaS abdin rada enna ambil, nana Technically, we can say that it is a pre-processor. Pre-processor is not simple. CSS is added to the CSS. The advantages of CSS are added to the CSS. CSS is not the same as SAS. So, what is the pre-processor? We can say that it is SAS or SCSS. We can use a code to use a code. We can use a code to use a code to use a code to use a code. नमलोड़ अ ब्राउज़र को पुरी आदे एना ब्राउज़र लगाऊँ पहिन मैं ना पन्नू आपली ना वेबसाइट लां डेवलप नहीं रन पन्नू सो नम्मे ये लेदर सास कोड़ा पस्ते नम्मे सीएसएस आमातनो सीएसएस आमातना दा नम्मे ब्राउज़र को पुरी हो सो इपन आप सुनने दला थ्री बी ओर बाटी सिंपला सोल रहा सास इलेटी एसीएसएस न कंपेलर यूज़ पनी सीएसएस आमात ना था अधिन हम्म ब्राउज़र को पुरी हो सो अधिन आला था इधर प्री ब्राउज़र अंदर मरला सुलवांगे सो रंबा टेक्निकल आ सोल रहे हैं डीन सोल टे रंबा इधर पने वाला उंगली को पो पो को फुलावे पुरी हो सो अधिन जस्ट तेरे जो चिकोंगा ओके बा पो सास ना एन्ना डीन रो उरे सिंपल इंद सास ये ना हम पढ़ी किन्हों इधर नाले इन्ने यूज़ आप डी इंटर देना हम लोग तेरी नो ये ना वो इधर पढ़ी के पुरानो डी ना आधोरे यूज़ तेरी आमना हम पढ़ी किरदे वेस्ट सो इंद सास वंदे ये दिक्का का यूज़ पन्नो डी ना इप्पन हम में डेवलप पन्नो मॉडर्न वेबसाइट्स लात को इंद पातिंगे अभी सोंदा मरी रंबा अलग आना वेबसाइट लानी है पन्ना नो अभी ना उंगल को उन्हें नरेया स्टाइल अल्दी डे रखनो इंदा मरी निये नरेया स्टाइल अल्दी निये अभी ना तेवला दा विषय तला निये ऐना सुल्टर दे तिरुम तिरुम निये ओरे विषय तले दर मारी रखो ला अधिक नरेया टाइम स्पेंडर मंडर मारी रखो सो नमरी नरेया विषय गल रखे आज नाला इप्पो लेटेस्ट आय रखे इल्ला कंपनीज में इन्ना पंड्रंग अब दिना यार में नाइंटी परसेंटेज उन्दे डायरेक्ट आ सीएसएस यूज़ पंड्रंग दिल्ला अधिक बदला सास इलाटी एससीएसएस अब दिन ड्रे इपना में द कोर्स ला पढ़ी के परा कॉन्सेप्ट � in 2016, but now it's very popular. I'm telling you that now it's not a waste of time. If you look at SaaS, there's a life in a way. Because 90% of SaaS has already been used to build it. So, if you build the website, you can at least maintain and update it. So, if you look at SaaS, there's a very advantage of SaaS. If you build a website, you can build a website. सास यूज़ पनी बिल्ड पनी क्या बोलेना इन्नो वेहमा एफिशिएंट आप पन्ना सो अदला नम्मा कोडिंग कुल्ला पोमोडो उंगले किन्नो इंजीसिया पुरियो बट इप्पदी क्यों एक ओवरव्यू मरी ना कुड़त रखा सो इन द कोर्स पढ़ी किन्नो बोलेना फर्स्ट उंगले के हच्टीएमएल सीएसएस ऑलरेडी तरंजर कुनो अपना दिनिंगे प लेफ्ट साइड लड़के कोड उन्हें पाते कि ना आधा था एससीएसएस ने सुलवांगा सो आधा था ये पन हम पढ़ चल दे पोरो सो राइट साइड लड़के कोड को लेफ्ट साइड लड़के कोड को कुछ विद्या साला ये रखे बट ओ आह ये नंद रहता है ना हम फुला इन द कोर्स लपे पढ़ के पोरो एक चिन्ना डिफरेंशिएशन सो पाते कोंगा अंद 
சாஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று வந்து எஸ்சி எஸ்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து எஸ்ஏ எஸ்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எஸ்ஏ எஸ்எஸ் தான் கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட்டு வந்த மாதிரின்னு கூட நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் எஸ்ஏஎஸ்எஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம நார்மல் சிஎஸ்எஸ் மாதிரி இருக்காது அதில் வந்து கேலிபிரிசஸ் போட தேவையில்லை அந்த செமிகோலன் போட தேவையில்லை ஆனால் அதுக்கு பதிலாக அங்கே வந்து நீங்கள் ஸ்பேஸ் இன்டென்டேஷன்லாம் கரெக்டாக கொடுக்கணும் அப்போ தான் உங்கள் கோடு வேலை செய்யும் ஸோ இது வந்து நிறையா பேருக்கு புரியலை குழப்புற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க நார்மல் சிஎஸ்எஸ்ஸை எடுத்து அதுக்கு முன்னாடி அதில் சின்னதாக மாடிஃபை பண்ணிட்டு அதையே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எஸ்சிஎஸ்எஸ்ஸாக வச்சுக்கலாம் சொல்லி அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம நார்மல் சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அதே தான் அப்படியே டிட்டோ மாதிரி இருக்கும் பட் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி அந்த சிஎஸ்எஸ் படிச்சுட்டு வரவங்க எல்லாருமே எஸ்சிஎஸ்எஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியிலையும் சரி வெப்லேயும் சரி எல்லாருமே மோஸ்ட்லி எஸ்சிஎஸ்எஸ் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க ஸோ நம்மளும் அதை தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் பட் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதில் ரெண்டு ஃபார்மெட் இருக்குது எஸ்ஏ எஸ்எஸ் இருக்குது அதை யாரும் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ நம்மளுமே அதை பெருசாக யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை எஸ்சிஎஸ்எஸ்னு ஒரு ஃபார்மெட் இருக்குது அதுதான் நம்மளுமே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ தியரட்டிக்கெலாம் உங்ககிட்ட நிறையா பேசிக் திங்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ரஃப்பாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஸ்க்ரீனில் காட்டின கோடெலாம் உங்களுக்கு புரியணும்னு கூட பெருசாக தேவையில்லை நம்ம டெக்னிக்கலாக கோடிங்குள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஐடியா கிடச்சிருக்கும் சாஸ்னால் என்ன அப்படின்ட்டு இன்னும் மோர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஹாய் காய்ஸ் ஒரு குவிக் அப்டேட் ஸோ இந்த கோர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் தெரியணும் ஸோ அது உங்களுக்கு தெரிலனா பிரச்சனை இல்லை நம்மளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லேர்ன் வெப் டெவலப்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதில் நீங்கள் போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பை பண்ணி படிக்கலாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபுல் சிஎஸ்எஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்களே படித்ததை வச்சு எப்படி வெப்சைட்ஸ்லாம் பில்ட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் இது ஃபைனலாக நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது எப்படி ரெசியூம் பண்ணுறது ஜாப் அப்ளை பண்ணுற வரைக்கும் ஃபுல் கோர்ஸ் இதுலேயே இருக்குது இந்த சாஸ் கோர்ஸுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் வெர்ஷன் இதில் ஃப்ரீயாக ஆட் ஆன் ஆயிரும் ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஹேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபும் கிடைக்கும் ஸோ இதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் கைஸ் அவ்வளோதான் இந்த குயிக் அப்டேட் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் வெல்கம் பேக் கைஸ் ஸோ நம்ம கோட் செட்டப் பார்க்கலாம் கோர்ஸ் செட்டப் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் சிஎஸ்எஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த கோர்ஸ் புரியும் ஸோ அது தெரியாட்டி அதை படிச்சுட்டு வந்துருங்க நெக்ஸ்ட் நம்மக்கிட்ட ஏதாச்சும் ஒரு கோட் எடிட்டர் வேணும் ஸோ எந்த கோட் எடிட்டர் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட ஒரு ப்ரௌசர் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தாலே போதும் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம் பெருசாக வேறு எந்த சாஃப்ட்வேரும் காம்ப்ளிகேட்டடாக தேவையில்ல இன்கேஸ் இல்லை அப்படின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் போய் என்ன பண்ணலான்னா ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே போதும் குரோம் ப்ரௌசர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கூகுளில் போய்ட்டு சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடுன்னு இருக்கும் அங்கே போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு நம்மளோட பேசிக் கோட் செட்டப் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு புது ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அதுக்கு வந்து பேர் வந்து நான் லேர்ன் எஸ்சிஎஸ்எஸ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோல்டர் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா விஎஸ் கோடில் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்ரெடி ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் படிச்சிருந்தா இந்த பேசிக் செட்டப்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யா ஸோ நம்ம ஃபோல்டரில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நான் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஒரு இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் பேசிக்காக டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க அதே மாதிரி ஒரு நார்மல் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் போய்ட்டு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் சின்டாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் டைப் பண்ணாலே சஜஷன் காட்டும் ஸோ நம்மளுக்கு ஆட்டோ ஃபில் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேசிக் ஸ்டைல் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் டெ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஐ ஃப்ரம் கிளாக்ஸ் அப்படின்னு ஒர
ஸோ இதில் போய் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கோ லைவ் அப்படின்னு ஒன்று வந்துடும் ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் நம்ம ஏற்றணும் ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்னு ஒரு இருக்கும் அதில் போய் நம்ம ஏற்றிக்கணும் இது வந்து பேசிக்காக லைவ் ரீலோட் பண்ண நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சாஸ் படிக்கிறனால லைவ் சாஸ் கம்பைலர்னு ஒரு கம்பைலர் இருக்குது ஸோ அந்த எக்ஸ்டென்ஷனையும் ஏற்றிக்கோங்க அதாவது நம்ம சாஸ் தான் ரன் பண்ண போகிறோம் அதான் படிக்க போகிறோம் அதை ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறையா வே இருக்குது ஸோ நான் வந்து ரொம்ப ஈஸியான வேயை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டு அடுத்த இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு சிம்பிளாக நீங்கள் சாஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு லைவ் சாஸ் கம்பைலர் அப்படின்ற அந்த எக்ஸ்டென்ஷனை சர்ச் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணால் போதும் யா ஸோ மொத்தமே பேசிக்காக இது ரெண்டு இருந்தால் போதும் நம்மளுக்கு பேசிக் செட்டப் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இது ஒர்க் ஆகுதான்றத செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் வந்து கோ லைவ் கிளிக் பண்ணுறேன் இது வந்து நம்மளுக்கு லோக்கலில் வந்து ஒரு சர்வர் இங்கே க்ரியேட் பண்ணும் ஹாய் ஃப்ரம் தமிழ் ஆக்ஷன் தான் க்ரியேட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இதுக்கு ஸ்டைலும் அப்ளை பண்ணி பார்த்துடலாம் டாட் பாடி போயிட்டு என்ன பண்ணலாம்னா கலர் எதாவது சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் ரெட் யா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த சேஞ்சஸ் அப்ளை ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ நம்மளோட பேசிக் கோட் செட்டப் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா எஸ்சிஎஸ்எஸ் அப்ளை பண்ணி லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் வெல்கம் பேக் கைஸ் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பேசிக்காக கொஞ்சம் ஸ்டைல்ஸ் எழுதி அதுக்கப்புறம் நம்ம எஸ்சிஎஸ் அதுக்கு போடலாம் இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டைட்டில் லேர்ன் எஸ்சிஎஸ்எஸ்ன்னு மாற்றிக்கிறேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பாடிக்குள்ளே ஒரு டிவ் ஏதாச்சும் க்ரியேட் பண்ணலாம் டிவ்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அதை மூவ் பண்ணிக்குவோம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து கிளாஸ் ஏதாச்சும் எழுதணும் கிளாஸ் வந்து க்ரீட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஹாய் மெசேஜ் தானே சொல்கிறோம் ஸோ க்ரீட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்குள்ளே ஏதாச்சும் ஒரு பி டேக் க்ரியேட் பண்ணி சிம்பிள் டெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் போட்டுக்கலாம் ஓகே யா க்ரீட்டிங்ஸ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் நினைக்கிறேன் யா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் எழுதிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஸோ தட் ஒன்று ரெண்டு கிளாஸ் ஸ்டைல் இருந்தால் தான் நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணி காட்ட முடியும் அதனால தான் அதை எழுதிட்டுருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஓகே இங்கே போயிட்டு க்ரீட்டிங்ஸ் வச்சுருந்தோம் கரெக்டாக ஸோ அதோட கலர் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ப்ளூ அந்த மாதிரி ஓகே ப்ளூ சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் க்ரீட்டிங்ஸ்க்கு ப்ளூ கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டுக்குமே ப்ளூ அப்ளை ஆகுது அது ஏன்றது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் க்ரீட்டிங்ஸ்குள்ளே தான் இந்த பி டேக் இருக்குது ஸோ அதனால் க்ரீட்டிங்ஸோடு இதுக்கும் அப்ளை ஆகுது இன்கேஸ் இதை நான் வெளியே மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளை ஆகாது அந்த ப்ளூ அப்ளை ஆகாமல் ரெட் அப்ளை ஆகும் ஏன் ரெட் அப்ளை ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு ஹையராக இருக்கப்படி பாடியில் இருக்க எல்லாமே ரெட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் அந்த இது அப்ளை ஆகுது ஸோ இது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இதெல்லாம் சீசஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸ்டில் ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணுறேன் இப்போது தனியாக உங்களுக்கு கண்டென்ட்டுக்கு ஏதாச்சும் நீங்கள் கலர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதோட கலர் நம்ம இங்கே பார்த்துக்கலாம் கலர் வந்து க்ரீன் அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே போய் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு மட்டும் க்ரீன் வரும் இதை செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாடினே ஒரு மெசேஜ் நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ தட் மூணு கலர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த வேரியேஷன் தெரியும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேசிக்காக ஸ்டைல்ஸ் எழுதுவோம் கிளாஸ் நேம் வச்சு நம்ம இங்கே ஸ்டைல்ஸ் ஃபைல் எழுதி நம்ம லிங்க் பண்ணுவோம் இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ எப்படி நம்ம இதுக்கு சாஸ் எழுதுறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உள்ளே வந்து ஒரு புது ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் இப்போதைக்கு டெம்ப்ரவரியாக எஸ்சிஎஸ் சாஸ்ன்னு கூட வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா சாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஒரு புது ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த சாஸ் ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே போய்ட்டு எஸ்டிஒய்எல்இ ஸ்டைல் டாட் எஸ்ஏஎஸ்எஸ் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ எஸ்ஏஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம சிஎஸ்எஸ் எழுதுகிற மாதிரி எழுத முடியாது லைக் இந்த செமிகோலன் இந்த டாட்டு இந்த கேலிப்ரேஷஸ்லாம் வச்சோன்னா ஒர்க் ஆகாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எஸ்சிஎஸ்எஸ் அப்படின்ற அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாகவே ஓகேவா ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க நிறைய பேர்
கம்பைல் பண்ணலாம் ஸோ அதுவும் நான் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சிம்பிளாக டாட் பாடி அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் எழுதிக்கலாம் எப்பயும் போல் நம்ம சிஎஸ்எஸில் கோட் எழுதுவோம் அதே மாதிரியே எழுதிக்கலாம் இங்கேயும் போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கலர் ரெட் அப்படின்னு நான் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே அவ்வளோதான் வேறு எந்த சேஞ்சுமே பண்ணலை பாடி கலர் ரெட்டு நம்ம நார்மலாக ஒரு சிஎஸ்எஸ் எப்படி எழுதுவோமோ அதே கூட தான் அப்படியே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எஸ்சிஎஸ்எஸ்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி அதில் போட்டிருக்கேன் இப்போது இந்த ஃபோல்டரை பாருங்களேன் சாஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அதில் எஸ்சிஎஸ்எஸ்னு ஒன்று இருக்குது நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோவில் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த எஸ்சிஎஸ்எஸ் அப்படின்ற ஃபைல் வந்து நம்ம ப்ரௌசர் வந்து புரிஞ்சுக்காது அதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கம்பைல் பண்ணணும் கம்பைல் பண்ணால் தான் அது ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இந்த ப்ராசஸ் ஸோ நம்ம எஸ்சிஎஸ்எஸ்ஸை டேரெக்டாக ரன் பண்ணாமல் எஸ்சிஎஸ்எஸ்ஸை சிஎஸ்எஸ் ஃபைலாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ரன் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் யூஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எஸ்சிஎஸ்எஸில் எழுதின கோடை இந்த வாட் ஷேஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவே என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா எஸ்சிஎஸ்எஸ் கோடை சிஎஸ்எஸ் கோடாக நம்மளுக்கு மாற்றி ஒரு புது ஃபைல் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் அதுக்கப்புறம் அந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா லிங்க் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபோல்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ரெண்டு ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ அதில் கிரியேட் பண்ண ஸ்டைல் டார்ட் சிஎஸ்எஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே கோடு தான் மறுபடியும் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு ஏன்னா நம்ம எஸ்சிஎஸ்எஸ்க்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுவும் பண்ணல ஒரு பேசிக் டெமோ கோடு தான் நம்ம எடுத்து பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் இங்கே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆரஞ்ச் அந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் ஸோ நான் ஆரஞ்ச் கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் மறுபடியும் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா அப்டேட் பண்ணிடும் இங்கே போய் நம்ம பார்ப்போம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்டேட் ஆகிடுச்சு ரொம்பவே சிம்பிள் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த நார்மலாக நம்ம ஸ்டைல் எழுதணும்ல ஸோ அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை அதை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா டெலீட் பண்ணிடலாம் மோ டு ட்ராஷ் ஸோ அதை நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்லில் போய்ட்டு நான் அதாவது லிங்க் பண்ணணும் ஸோ நான் எப்படி லிங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோடது வந்து சாஸ் ஃபோல்டர்க்குள்ளே இருக்குது ஹச்ஆர்எஃப்பில் போயிட்டப்போ இதை கூட நம்ம கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நம்மளுக்கு தேவையில்ல இங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாஸ் ஃபோல்டர்க்குள்ளே போயிட்டு ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்ற ஃபைலை நம்ம லிங்க் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம டேரெக்டாக சிஎஸ்எஸ் எழுதாமல் எஸ்சிஎஸ்எஸில் எழுதுகிறோம் அதை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளோட ப்ளக்இன் வந்து அதுவாக கம்பைல் பண்ணி சிஎஸ்எஸ் ஃபைலாக மாற்றிடுது அந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்லில் லிங்க் பண்ணுறோம் ஸோ தட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேசிக்காக எஸ்சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை சிஎஸ்எஸ் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட இண்டெக்ஸில் ரன் பண்ணுவோம் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரௌசர் புரியும் இது வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டில் நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறனால உங்களுக்கு அதை தெரியணும் டேரெக்டாக போய்ட்டு இந்த எஸ்சிஎஸ் ஃபைலை இங்கே போய் நீங்கள் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ரௌசரில் ரன் ஆகாது ஸோ அதுதான் நீங்கள் வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை நீங்கள் டேரெக்டாக ரன் பண்ணிங்கன்னா ப்ரௌசரில் ரன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யா வெல்கம் பேக் கைஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா வேரியபிள்ஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆன ரெண்டு ஃபைலில் ஒரு ஃபைல் பேசிக்காக ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னொன்று வந்து ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் டாட் மேப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அது வந்து சம் பேசிக் வெர்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் தான் டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ அது பெருசாக அவங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ அதை நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லாம் அது ஜஸ்ட் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை இக்னோர் பண்ணாலே ஓகே தான் இப்போதைக்கு அது நம்ம ஃப்யூச்சரில் என்னென்னு நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேரியபிள்ஸ் பார்ப்போம் வேரியபிள்ஸ் வந்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சராக எஸ்சிஎஸ்எஸில் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய வெப்சைட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல ஒரு அழகான ஒரு சமையான ஒரு வெப்சைட் பண்ணுறீங்க அதில் வந்து நூற்று கணக்கில் வந்து நீங்கள் ஸ்டைல் எழுதுறீங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போயிட்டு கலர் ஆரஞ்ச் கலர் ரெட
ஸோ வேரியபிள் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டாலர் சிம்பிள் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போயிட்டு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வேரியபிள் நேம் வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு சின்டாக்ஸ் ஸோ மோஸ்ட்லி ஒவ்வொரு வெப்சைட்டுக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ரைமரி கலர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிப்பாங்க அதில் போய் அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான அந்த வெப்சைட் ப்ரைமரியாக என்ன கலர் யூஸ் பண்ண போதோ அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் வெப்சைட் வந்து இப்போ ஆரஞ்ச் கலர் யூஸ் பண்ண போதுனா அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் இல்லை ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ண போதுனா நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த வேரியபிள் நேமில் போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரைமரி கலர் தான் போடணும்னு இல்லை நீங்கள் என்ன வேணால் போடலாம் எக்ஸ் போடலாம் சும்மா ரேண்டமாக ஏதாச்சும் டைப் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஃபேவரட் கலர் அப்படி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன வேணால் டைப் பண்ணலாம் நான் வந்து ஜஸ்ட் எல்லோரும் காமனாக யூஸ் பண்ணுற அந்த ஒரு நேமை நான் உங்களுக்கு இங்கே சொல்கிறேன் சொல்லியா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன வேணால் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அதில் க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணிட்டு அந்த வேல்யூவை நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா எடுத்து இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ரைமரி கலர் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போயும் அதே தான் யூஸ் ஆகும் ஸோ எனக்கு வந்து பாடிலேயும் இந்த ப்ரைமரி கலர் தான் வேணும் நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இண்டெக்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா க்ரீட்டிங்ஸ்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் கண்டென்ட்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஓகேவா இங்கே போயிட்டு அப்போ அதையே போடுவோம் க்ரீட்டிங்ஸ் இதோட கலரும் எனக்கு என்ன தான் வேணும் அப்படின்னா டாலர் போட்டு ப்ரைமரி கலர் நெக்ஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது கண்டென்ட்னு ஒன்று இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அதுலேயும் போயிட்டு எனக்கு கலர் என்ன தான் வேணும் அப்படின்னா ப்ரைமரி கலர் சாரி ப்ரைமரி கலர் தான் வேணும் அப்படின்னா அதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக இங்கே பாடியில் அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஸோ பாடியில் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து வெளியே எங்கேயாச்சும் கூட நம்ம மூவ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி பாடியை மட்டும் இப்போதைக்கு எடுத்து விட்டுடலாம் நம்ம வந்து க்ரீட்டிங்ஸ்க்கும் கண்டென்ட்டுக்கும் மட்டும் வச்சு பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ பாடி வந்து பிளாக் கலரு கண்டென்ட் வந்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கான் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த ப்ளூவை வந்து ஏதாச்சும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும் இதில் மெயினாக நீங்கள் பார்க்குற டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இப்போது க்ரீட்டிங்ஸும் கண்டென்ட்டும் வேறு வேறு இப்போது எப்படி இருக்குன்னா க்ரீட்டிங்ஸ் ஒரு தனி டிவ்வு பி வந்து அதுக்கு வெளியே இருக்குது டிபெண்டண்டாக இல்லை தனித்தனியாக தான் இருக்குது பட் ஸ்டில் நம்ம ஒரு வேரியபிளை சேஞ்ச் பண்ணுறனால நம்மளுக்கு எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே போயிட்டு நான் வந்து இப்போது ரெட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது ரெட்டு தான் அப்ளை ஆகும் இதுலேருந்து இன்ஹெரிட் பண்ணல தனித்தனியாக தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம வேரியபிள் நேம் யூஸ் பண்ணுறனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரே இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணுறனால நம்ம த்ரூ அவுட் த கோடு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேரியபிள்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் வெப்சைட் ஃபுல்லாக ஒரே மாதிரி நீங்கள் ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணணுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டு உங்களோட ஃபாண்ட் சைஸ் கஸ்டம் ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வெப்சைட்டில் ஒரு பத்து இடத்துல ஹெட்டிங் இருக்குது எல்லா ஹெட்டிங்க்கும் ஒரே மாதிரி நீங்கள் சைஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஹெட்டிங் ஃபாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி எல்லாமே வந்து ஒரு எயிட்டீன் பிக்சல் க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ உங்கள் வெப்சைட்டில் பத்து இடத்துல ஹெட்டிங் இருக்குது நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போயிட்டு எயிட்டீன் பிக்சல் எயிட்டீன் பிக்சல்னு போடாமல் இந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த வேரியபிளை கொண்டு போய் நீங்கள் போயிட்டு சைஸில் போய் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ தட் ஃப்யூச்சரில் போய்ட்டு இப்போ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல உங்களோட ஓவராலாக ஹெட்டிங் உங்கள் வெப்சைட் ஃபுல்லாக அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே போய் தேடி தேடி பண்ண தேவையில்ல டேரெக்டாக இந்த ஒரு இடத்துல போய்ட்டு எயிட்டீனுக்கு பதிலாக இப்போ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைனு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எங்கெல்லாம் இந்த வேரியபிளை நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த எல்லா இடத்துலையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ டைனமிக்காக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டென்ட்டை வந்து டைனமிக்காக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உள்ளே போய்ட்டு ஒவ்வொரு வாட்டியும் கோடை லாங்காக நம்ம எழுதியிருக்கோம் தெரியுமா அந்த கோடை போய் நம்ம
நம்ம உட்காந்து இந்த கன்வென்ஷன்லாம் பார்க்க தேவையில்லை நம்ம டேரெக்டாக என்ன பண்ணலான்னா டேரெக்டாக எஸ்சிஎஸ்எஸ்ல கோட் பண்ணி கம்பைல் பண்ணால் போதும் அது சிஎஸ்எஸ்ஸை கன்வெர்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம இண்டெக்ஸில் லிங்க் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இனிஷியலாக இருக்கனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் சிலதுலாம் உங்களுக்கு புரியாத மாதிரியும் இருக்கும் டோன்ட் வரி கொஞ்சம் போக போக ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி நம்ம செஞ்சு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரியும் பட் இப்போதைக்கு இப்போலாம் இருக்குது இதெல்லாம் இப்போலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சின்டாக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த டாலர் சைன் போட்டால் தான் அது வந்து எஸ்சிஎஸ்எஸ்க்கு அது வேறு எப்படின்னு தெரியும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா சாஸோட கொஞ்சம் இன்டெப்த் சென்டாக்ஸ் இன்னும் யூஸ் கேசஸ்லாம் பார்க்கலாம் இன்னும் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக நம்ம போகல உங்களுக்கு புரியணுமேன்றக்காக சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ சின்டாக்ஸ் படி பார்த்தோன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா டாலர் சைன் அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வேரியபிளோட நேமு நெக்ஸ்ட் அதை ஃபாலோ பண்ணி கோலன் நெக்ஸ்ட் அதை ஃபாலோ பண்ணி வேல்யூ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செமி கோலன் கொடுக்கணும் கமெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுக்கலாம் ஸோ ஸ்டைல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்காது ஸோ இப்போ நீங்கள் நார்மல் சிஎஸ்எஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஐநூ ஒன் டைப் பண்ணிட்டு நான் கமெண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா பேக் ஸ்லாஷ் ஸ்டார் ஸ்டார் பேக் ஸ்லாஷ் இந்த மாதிரி மட்டும்தான் கமெண்ட் பண்ண முடியும் பட் எஸ்சிஎஸ்எஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த இதுவுமே சப்போர்ட் பண்ணும் அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபுள் ஸ்லாஷ்மே சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லாம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறையா இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பே பேக் ஸ்லாஷ் வச்சு நம்ம கமெண்ட் பண்ணுவோம் பட் நிறையா பேர் மறந்தாப்பில் வந்து சிஎஸ்எஸில் நீங்கள் என்னைக்காவது எழுதும் போது நீங்கள் இதை போடுவீங்க இப்போ எரர் அடிக்கும் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து எஸ்சிஎஸ்எஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெ நெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதாவது ஒரு காம்போனண்ட்குள்ளே இன்னொரு காம்போனண்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கோடு எழுதலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க ஒரு விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சிம்பிளாக வந்து இங்கே வந்து ஒரு டிவ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே வந்து அலோன் போடுறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு பி டேக் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வணக்கம் அந்த மாதிரி நான் ஏதாச்சும் ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்குறேன் இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நெஸ்டிங்கில் தான் இருக்குது பாடி வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டேகு அந்த டேகுக்குள்ளே தான் டிவ் இருக்குது அந்த டிவ்வுக்குள்ளே தான் பி இருக்குது ஓகேவா இதை வந்து நம்ம ஒரு நார்மல் சிஎஸ்எஸில் வந்து நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பாடி டேக் போட்டு அதோட ஸ்டைல் எழுதுவீங்க கரெக்டாக பாடியோட ஸ்டைல் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது டிவ் இருக்குது பி இருக்குது ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக டேக் யூஸ் பண்ணி எழுதுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா சாரி பாடின்னு இல்லை கண்டெய்னர்ன்னு இருக்குது நம்ம கிளாஸ் நேம் மாற்றிட்டோம் ஸோ டாட் கண்டெய்னரு அதுக்குள்ளே நம்ம எதை யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா டிவ்வை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் நம்ம போட்டுடுவோம் ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் நார்மல் சிஎஸ்எஸில் போகிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிவ்வுக்குள்ளே ஒரு பி டேக் இருக்குது அப்போனா அதை நம்ம எப்படி போடுவோம் டாட் கண்டெய்னரு அதுக்குள்ளே டிவ்வு இந்த மாதிரி நம்ம எழுதுவோம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதுக்கு தனியாக ஒரு கிளாஸ் வச்சுட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸில் போயிட்டு என்ன பண்ணலான்னா சும்மா ஹச் ஒன் ஹச் ஒன் வேணாம் இல்லாட்டி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஹலோனே கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ஹலோவை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்கே போட்டு அதுக்குள்ளே மறுபடியும் நம்ம என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா ஒரு பி டேக் எடுத்து பண்ணுவோம் இல்லை அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டெய்னருக்கு தனியாக கண்டெய்னருக்குள்ளே இருக்க டிவ்வுக்கு தனியாக ஹலோ தனியாக அதுக்கப்புறம் ஹலோக்குள்ளே இருக்க பி தனியாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நார்மல் சிஎஸ்எஸ்ஸில் எழுத முடியும் பட் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக எஸ்சிஎஸ்எஸ்ஸில் என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நெஸ்டிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க நெஸ்டிங் ஸோ நெஸ்டிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சிம்பிளிஃபைடாக எழுதலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஒ
அதே மாதிரி இந்த ஹலோ குள்ள தான் என்ன இருக்கு பி டேக் இருக்கு கரெக்டா சோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ணலாம் அகைன் இந்த ஹலோ குள்ள போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பி டேக நம்ம போடலாம் சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு அதோட சைல்டு மறுபடியும் அந்த கண்டென்ட் இருக்கு அதோட சைல்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம நெஸ்டிங்கா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டேரக்டா நம்ம எழுதிக்கலாம் சோ இப்ப நான் போயிட்டு இதுல போயிட்டு கலர் வந்து நான் ரெட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே அப்ளை ஆகும் ஏன்னா இந்த கண்டெய்னர்ல நான் ரெட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கண்டெய்னர் குள்ள தான் ஹலோ இருக்கு இந்த ஹலோ குள்ள தான் பி டேக் இருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே ரெட் ஆகும் நான் தனித்தனியா போயிட்டு இதுக்கு ரெட்டு இதுக்கு ரெட் அப் அப்படி நம்ம எழுத தேவையில்லை ஸோ டைரக்டா என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி நம்ம எழுதலாம் அதே மாதிரி இங்க போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஃபான் சைஸ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பிக்சல் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே அதுக்கும் அப்ளை பண்ணும் அதோட சில்ட்ரன்டுக்கும் அப்ளை பண்ணும் அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணும் இல்லை எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு எந்த எலமெண்ட்டுக்கு வேணுமோ அங்கே மட்டும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் பி டேக்ல போயிட்டு ஃபான் சைஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு தேர்ட்டி பிக்சல் அப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பி டேக்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணும் இது என்ன ஹையராக இருக்குன்னா மேலே இருக்கவன்ட்ட இருந்து கீழே இருக்கவன் வாங்கிப்பான் ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளாக டெக்னிக்கலாக என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இது வந்து பேரண்ட்டு இது வந்து சைல்டு பேரண்ட்டால் சைல்டுக்கு அதோட டேட்டாவை தர முடியும் சைல்டுனால அதோட டேட்டாவை பேரண்ட்டுக்கு தர முடியாது ஸோ நான் பி டேக்ல போட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு சைல்டு கிடையாது ஸோ அவன் மட்டும்தான் ஸோ அதனால அவனுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஃபான் சைஸ் அப்ளை ஆயிருக்கு இதே இது நான் கண்டெய்னர்ல போய் கலர் போட்டேன் அப்படின்னா அந்த கண்டெய்னரோட சைல்டு யாரு ஹலோ அப்ப இந்த கலர் வந்து ஹலோக்கும் அப்ளை ஆகும் ஹலோவோட சைல்டு யாரு பி அப்ப அந்த கலர் வந்து பி டேக்கும் அப்ளை ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நெஸ்டிங்கா ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்னா நம்ம எழுதலாம் இது வந்து எப்போ ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா ஹச்டிஎம்எல்லையும் அதே ஆர்டர் இருந்தால் தான் ஒர்க் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்டெய்னருக்குள்ளே ஹலோ இருக்கு அதே மாதிரி நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னொரு டிவ் கிரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து கிளாஸ் வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கிளாஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சும்மா ஹெட்டிங்னு வச்சுட்டு உள்ளே போயிட்டு சாம்பிள் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துருச்சு இப்போ நான் இதை போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஹலோக்குள்ளே போயிட்டு மறுபடியும் டாட் ஹெட்டிங் அப்படி நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது வந்து வேலை செய்யாது ஏன் வேலை செய்யாது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹலோ இந்த ஹெட்டிங் வந்து இந்த சைல்டு கிடையாது ரெண்டுமே சிப்ளிங் இவன் எப்படி வந்திருக்கான்னா இவனும் இவனும் பாருங்க ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த ஸ்பேஸ் ரெண்டு பேருமே பாடிக்குள்ளே டேரக்டாக இருக்காங்க அப்போ நம்ம இவனும் சைல்டாக எழுதக்கூடாது இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக இந்த ஒரு குட்டி ஆரோ இருக்குல்ல அதை வச்சு நான் ஹைட் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த பீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணால் இங்கே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இந்த ஹலோவை க்ளோஸ் பண்ணால் பி டேக் மறைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த ஹெட்டிங்கை வந்து நம்ம எங்கே எழுதணும் அப்படின்னா இந்த டேரக்டாக கண்டெய்னரோட சைல்டுக்குள்ளே எழுதணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேரண்ட்டுக்கு எத்தனை சைல்டு வேணால் நம்ம எழுதிக்கலாம் மறுபடியும் அந்த சைல்டுக்குள்ளே வேறு யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நெஸ்டிக் வந்து அன்லிமிட்டடாக நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் இல்லாட்டி இப்படி கூட தோணும் ஒரு ரெண்டு மூணு கோடு தானே இது எதுக்கு நீ இப்படி நெஸ்டிங்காக போட்டு எழுதுற சும்மா நார்மலாக எழுதிட்டு போயிடலாமே அப்படின்ட்டு கரெக்டு தான் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அவங்க மொத்த கோடே ஒரு ஐம்பது லைன் கூட வரல அப்படின்னா பெருசாக உங்களுக்கு எஸ்சிஎஸ்எஸ் தேவைப்படாது இது வந்து பார்க்க ரொம்ப தலையை சுற்றி தொடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது தான் இந்த எஸ்சிஎஸோட உங்களுக்கு பவர் தெரியும் நம்ம உட்காந்து திரும்ப திரும்ப கோடு எழுத தேவையில்ல இந்த மாதிரி நெஸ்டிங் பண்ணி எழுதுறனால நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸுமே குறைஞ்சிரும் ஈஸியாகவும் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் ஆகும்ட்டு அந்த சின்டாக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் பேசிக்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நல்லாவே தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு நம்ம கலர் ஏதாச்சும் மாற்றி பார்ப்போம் ப்ளூ ஓகேவா இப்போ நான் ப்ளூ கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு மட்டும் ப்ளூ அப்ளை ஆயிருக்கு இப்போ இந்த ஹெட்டிங் வந்து கரெக்டான இடத்துல நான் போட்டிருக்கேன் கண்டெய்னருக்குள்ளே டேரக்டாக இருக்கு இப்போ இந்த
கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களான் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நான் வெளியே கொண்டு போகிறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஹைடார்க்கி ஃபாலோ பண்ணாமல் வெளியே போட்டாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒர்க் ஆகும் அந்த சுச்சுவேஷனில் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நார்மல் சிஎஸ்எஸ் நீங்கள் எழுதுன மாதிரி அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒரு நார்மல் சிஎஸ்எஸ்ஸில் நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க இந்த மாதிரி ஹெட்டிங்னு ஒரு கிளாஸ் இருந்தால் டாட் ஹெட்டிங்னு போட்டு எடுப்பீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி அதை என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது மாதிரி அந்த மாதிரியும் பிஹேவ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ இங்கேயும் போய்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கிளாஸ் வந்து ஹெட்டிங்னு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஒரே கிளாஸை வந்து ரெண்டு இடத்துல கொடுக்குறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கும் ப்ளூ இதுக்கும் ப்ளூ அப்ளை ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பி டேக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு இதில் போயிட்டு கலர் வந்து ஆரஞ்ச் இல்லை எல்லோ அந்த மாதிரி தான் கொடுக்கும் எல்லோ க்ரீன் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹெட்டிங் இருக்குது இங்கே ஒரு ஹெட்டிங் இருக்குது இதில் நான் எல்லோ க்ரீன் கொடுத்தனால எல்லோ க்ரீன் அப்ளை ஆகுது இதில் நான் ப்ளூ கொடுத்தனால ப்ளூ அப்ளை ஆகுது இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹலோக்குள்ள இருக்க பர்டிகுலர் ஹெட்டிங்க்கு மட்டும் இதை நீ அப்ளை பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இது வந்து குளோபலாக மற்ற இடத்துல தான் எங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ அங்கே இந்த ப்ளூ அப்ளை பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம சேம் கிளாஸ் நேமை கூட ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் கான்ஃப்ளிக்ட் வராது அது பாட்டுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சேமாக ரிப்பீட்டடாக கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் பட் அது எந்த வித கான்ஃப்ளிக்டும் எடுக்காமல் அந்தந்த இடத்துல கரெக்டாக அது பிஹேவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ப்ரியாரிட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று இருக்கும்போது இதுக்கு தான் ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அதோட பேரண்ட்டுக்கிட்ட இருந்து அடுத்த டேட்டாவை எடுக்கும் அதுக்கிட்டையும் இல்லைனா அதோட பேரண்ட் இருந்து டேட்டா எடுக்கும் ஸோ கீழே இருந்து தான் மேலே போயிட்டே இருக்கும் மேலே இருந்து டேட்டாவை கீழே தருவாங்க கீழே இருந்து டேட்டாவை மேலே எடுத்துப்பாங்க அதாவது இருங்க காட்டுறேன் பேரண்ட் வந்து சைல்டுக்கு டேட்டாவை கொடுப்பான் இல்லாட்டி சைல்டு வந்து பேரண்ட் டேட்டாவை பேரண்ட் இருந்து எடுத்துப்பான் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆனால் ஒரு சைல்டால் பேரண்ட்டுக்கு டேட்டாவை தர முடியாது ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக வச்சுக்கணும் எப்பயுமே பேரண்ட்டால் மட்டும்தான் சைல்டுக்கு டேட்டா தர முடியும் சைல்டால் பேரண்ட்டுக்கு தர முடியாது ரிவர்ஸில் நடக்காது அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதிலே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேரியபிள்ஸுமே நம்ம நீட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணலான்னா யா சார் கைஸ் இங்கே வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் இஷ்யூ அதனால் வீடியோ கொஞ்சம் கட் ஆகிடுச்சு ஐ திங்க் நம்ம வந்து வேரியபிள் பார்க்க ஆரம்பித்தோம்னு நினைக்கிறேன் யா பேரண்ட்லேருந்து சைல்டு மட்டும்தான் போகும் அதை நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேரியபிள்ஸ்லேயே இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அதாவது சின்டாட்டிக்லி நான் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக்காக வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறது நம்ம பார்த்தோம் அதோடய சின்டாக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெட்டிங் சைஸ் அந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சம் வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி பிக்சல் அந்த மாதிரி ஸோ அண்ட் இந்த வேரியபிள்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த சிஎஸ்எஸ் வேல்யூ தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ அதையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபிஃப்டி பிக்சல் அப்படின்றது ஒரு சிஎஸ்எஸில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு வேல்யூ ரெட்டுன்றது ஒரு கலர் அது சிஎஸ்எஸில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு வேல்யூ இந்த மாதிரி நீங்கள் சிஎஸ்எஸில் நார்மலாக என்ன வேல்யூ யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை தான் நீங்கள் இங்கேயும் வேல்யூவாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா நீங்கள் போய் ரேண்டமாக இப்போ ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக வச்சு யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதை தியான் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் ஃபிஃப்டி பிக்சல்னு கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு வேர்டு யூஸ் பண்ணுறேன் தெரியுமா ஹெட்டிங்னு ஒரு வேர்டு சைஸ்னு ஒரு வேர்டு இந்த மாதிரி நான் மோர் தென் ஒன் வேர்டு யூஸ் பண்ண அப்படின்னா நான் அதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹைஃபன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதை தான் ஹைஃபன்னு சொல்லுவாங்க எஸ்சிஎஸ்எஸ்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைஃபன் அதுக்கப்புறம் வந்து அண்டர் ஸ்கோர் ரெண்டு இருக்கு ரெண்டுமே வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணும் அப்படின்னா சேமாக தான் ட்ரீட் ட்ரீட் பண்ணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஹெட்டிங் ஹைஃபன் சைஸ் ஃபிஃப்டி பிக்சல்னு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே போயிட்டு ஃபான் சைஸ் தேர்ட்டி கொடுக்காம நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஹெட்டிங் சைஸை வ
உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூ தான் ஸோ எதுக்கு ப்ரியாரிட்டி ஃபஸ்ட்டு இருக்கோ அதை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்மேட்டாக யூனிவர்சலாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டையும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க பை டிஃபால்ட்டாக வந்து ஹைஃபனும் அண்டர்ஸ்கோரும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே வேல்யூவாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட சிஎஸ்எஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹைஃபனில் வச்ச ஒரு வேல்யூவை நான் அண்டர்ஸ்கோர் வச்சும் நான் அக்சஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு மெயின் சேஞ்ச் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்று நம்ம மெயினாக என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஸ்கோப் இப்போ இந்த வேரியபிள் வந்து எங்கெல்லாம் ஒர்க் ஆகும் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு ஸ்கோப் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி கேலிபரேஸ் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணாமல் என்னோடய ஃபைலோட டாப்பில் இங்கே போய் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா குளோபல் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஃபைலோட டாப்பில் எதுக்குமே டிபெண்ட் பண்ணாமல் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது வந்து குளோபல் வேரியபிள் இதை கொண்டு போய் நான் என் ஃபைலில் எந்த இடத்துல வேணால் எங்கே வேணால் யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஸோ எந்த பிரச்சனையும் வராது பட் எனக்கு குளோபலாக வேணாம் அப்படின்னா இன்னொரு டைப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கோப்குள்ளே போய் வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேலிபிரேசஸ் இங்கே ஓப்பன் பண்ணி இங்கே முடியுது தெரியுதா ஸோ இதுக்குள்ளே மட்டும் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அகெயின் ஹெட்டிங் சைஸ் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்து இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டென் பிக்சல் அப்படின்னு நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெட்டிங் சைஸ் ஹெட்டிங் சைஸ் ஒரே நேம் அங்கேயும் பாருங்கள் நான் வந்து ஹை பண் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேயும் பாருங்கள் நான் ஹை பண் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் இங்கே ஃபிஃப்டி பிக்சல் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே டென் பிக்சல் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா பக்கத்தில் அதுக்கு லோக்கலில் இருக்க ஸ்கோப்பை தான் இந்த இது வந்து ரெஃபரன்ஸிங்காக எடுத்துக்கிறோம் குளோபலில் வந்து நீங்கள் வெளியே டிக்ளேர் பண்ணி உள்ளே யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் லோக்கலில் உள்ளே டிக்ளேர் பண்ணி நம்மளால் வெளியே யூஸ் பண்ண முடியாது சிம்பிள் தான் நீங்கள் வந்து குளோபலாக ஒரு ஸ்கோப் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எனிவேர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் லோக்கல் ஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க லோக்கல் ஸ்கோப் மீன்ஸ் பர்டிகுலராக ஒரு கான்டெக்ட்ஸ்குள்ளே மட்டும் ஒரு லோக்கல் ஸ்கோப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கண்டிப்பாக அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சேம் நேமில் ரெண்டு வேரியபிளாக ஒரே இடத்துல நம்ம டிக்ளேர் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இதை இங்கே நான் கட் பண்ணிவிட்டு இங்கே போய் நான் வைக்கிறேன் ஸோ சேமாக ஒரே மாதிரி நான் ரெண்டு இடத்துல இங்கே டிக்ளேர் பண்ணேன்னா நார்மலாக இதில் எரர் காட்டாது பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கிடையாது ஆனால் செகண்ட் ஆர்க்க தான் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே போய் நீங்கள் சிஎஸ்எஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து செகண்டாக இருக்க அந்த சைஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்குது பாருங்கள் ஸோ லைன் பை லைன் எக்ஸிக்யூஷன்னால ஃபஸ்ட் இதுக்கு ஃபிஃப்டின் செட் பண்ணும் செகண்டில் இதுக்கு டென்னு செட் பண்ணும் அப்போ அந்த டென்னை மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் எங்கே போய் யூஸ் பண்ணாலும் டென் மட்டும் தான் அப்ளை ஆகும் ஆனால் அது அது பண்ணாமல் நீங்கள் இதுக்குள்ளே போய் இப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து கண்டெய்னருக்குள்ளே டென் பிக்சலும் குளோபலாக ஃபிஃப்டி பிக்சலும் வச்சுருக்கேன் அந்த குளோபலாக வச்ச ஃபிஃப்டி பிக்சலை கொண்டு போய் இந்த ஹெட்டிங் கூட நான் போட்டுக்கலாம் இங்கே போயிட்டு ஃபான் சைஸில் போயிட்டு ஹெட்டிங் சைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் தேவையில்லாத ஸ்பேஸ்லாம் அண்ட் டெலீட் பண்ணிடலாம் ஃபார்மெட் டாக்குமெண்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவனே கொஞ்சம் ஃபார்மெட் பண்ணி விட்டுருவான் ஓகே இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஹெட்டிங் சைஸ் டென் பிக்சல்ன்றது இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கோப்குள்ள மட்டும்தான் வேலை செஞ்சுருக்கு ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்க வேல்யூவுக்கு டென் அப்ளை ஆயிருக்கு இந்த ஹெட்டிங் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபலாக இருக்கனால இது இங்கே வேலை செஞ்சுருக்கு ஸோ இதுக்கு டென் பிக்சலும் இதுக்கு ஃபிஃப்டி பிக்சலும் வந்திருக்கு இதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்க சிஎஸ்எஸ் கோடை போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தெரியும் கண்டெய்னருக்குள்ளே ஹலோக்குள்ளே இருக்க ஹெட்டிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் பிக்சலும் வெறும் ஹெட்டிங்கில் இருக்கிறது வந்து ஃபிஃப்டி பிக்சலும் அப்ளை ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிளை வச்சு நிறையா விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணலாம் அதை எங்கே டிக்ளேர் பண்ணுறீங்க அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கு வந்து என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றதும் இருக்குது இன்னும் ஒரு ஃபைனலாக ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன
லோக்கலில் ஒரு வேரியபிளோ ஏதோ ஒரு ஷி ஷினாரியோவில் வந்து என்ன பண்ணணுன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த லோக்கல் ஸ்கோப்பில் இருக்க வேல்யூ தான் எனக்கு வந்து குளோபல்லையும் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷல் கீவேர்ட் இருக்குது ஹைஃபன் ஜிஎல்ஓ பிஏஎல் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா குளோபலாக என்ன வேரியபிள் இருக்கோ இந்த வேல்யூவை கொண்டு போய் அதுவும் அங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணி விட்ரும் இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி பிக்சல் எங்கேயுமே வேலை செய்யாது எங்கெல்லாம் அந்த ஹெட்டிங் சைஸ்ன்ற வேரியபிள் இருக்கோ அங்கே ஃபுல்லாகவே டென் பிக்சல் அப்படின்றத கொண்டு போய் இது ரீப்ளேஸ் பண்ணி விட்ரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம நார்மல் சிஎஸ்எஸ்ல போய் கன்வெர்ஷனில் பார்ப்போம் இங்கேயும் டென் பிக்சல் இங்கேயும் டென் பிக்சல் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் காமனாக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த குளோபல் வந்து மோஸ்ட்லி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் பிகாஸ் உங்களுக்கு குளோபலாக தேவைன்னா அதை நீங்கள் வெளியவே டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் அது எதுக்கு நீங்கள் உள்ளே வச்சு குளோபல் வைக்கணும்ட்டு பட் ஒரு விஷயம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்கு ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் போய் வேலை பார்க்குறீங்க இல்லை ஆன்லைனில் இருந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து வேலை பார்க்குறீங்க அங்கெல்லாம் திடீர்னு இந்த மாதிரிலாம் கோடு எழுதியிருப்பாங்க உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே என்ன என்னன்னே புரியாது ஸோ அதனால தான் டக்கு டக்குன்னு நான் வந்து ஒரு கான்செப்ட் எடுத்தோன்னா அதில் வர எல்லா பாசிபிலிட்டிஸுமே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா உங்களுக்கு அப்போ தான் அதுக்கு தெளிவாக புரியணும் ஸோ தட் நீங்கள் வெளியே போய் ஏதாச்சும் கோட் பார்த்தாலோ இல்லை எங்கேயாச்சும் ஒரு ஆஃபீஸில் போய் வேலை பார்க்குறீங்க டக்குன்னு அவங்க வச்சுருக்க ஒரு கோடில் வந்து ஒரு சின்ன பக் ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து தெரியணும் ஜென்ரலாக ஸோ எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் படித்து ஃபெமிலியர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பெருசாக ப்ராப்ளம் இல்லை டக்கு டக்குன்னு பண்ணிடலாம் இப்போ இதை லேர்ன் பண்ணுறதுனால தான் நம்மளுக்கு இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து மிக்ஸின் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் கோட் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டு நம்மளோட பாடிக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு டிவ் வச்சுருக்கேன் அது வந்து கண்டென்ட் ஒன் கண்டென்ட் டூன் வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே ஒரு ஹெட்டிங் ஒன் ஹெட்டிங் டூன் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஓகே இது கூட கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதுக்கு நம்ம ஸ்டைல் எழுதலாம் ஸோ இதுக்குள்ளே ஒரு டிவ் வச்சு இதில் ஒரு சாம்பிள் பேராகிராஃப் ஏதாச்சும் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் லோரம் டைப் பண்ணாலே அப்ரிவியேஷன் ஓ சம் ஆட்டோ ஜென்ரேட்டட் டெக்ஸ்ட் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுவாக சம் ரேண்டம் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துடும் ஸோ அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு ஹெட்டிங் ஒன் அது கீழே சம் டேட்டா ஹெட்டிங் டூ அது கீழே சம் டேட்டா வந்திருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா கண்டெய்னர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஒரு கண்டெய்னர் அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா கண்டென்ட் ஒன்று இருக்குது கரெக்டாக மறுபடியும் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா கண்டென்ட் டூ இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே சிப்ளிங்னால நான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன் இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஹெட்டிங்க்கெலாம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டணும் ஃபாண்ட் சைஸை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஒரு தேர்ட்டி பிக்சல் இந்த மாதிரி கொடுப்போம் ஓகே இப்போது இதை வந்து நான் இங்கேயும் கொடுக்கணும் தனித்தனியாக நான் ரெண்டு இடத்துலையும் கொடுக்கணும் அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஹெட்டிங் ஒன்றுக்கும் அப்ளை ஆகணும் டூக்கும் அப்ளை ஆகணும் ஸோ நான் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக கொடுத்தா தான் எனக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா ரெண்டு இடத்துலையுமே அப்ளை ஆகும் ஸோ அதை நம்ம மினிமைஸ் பண்ண தான் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வேரியபிள்ஸ் கொண்டு வந்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஹெட்டிங் சைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா தேர்ட்டி பிக்சல் வச்சுட்டு அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஹெட்டிங் சைஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இதை ரெண்டு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க இதை டெலீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை என்ன பண்ணலான்னா இதுக்கு வெளியே கொண்டு போயிடலாம் ஸோ இப்போயுமே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா இது வந்து பேரண்ட்னால இதோட சைல்டு இதோட சைல்டு கொடுத்துரும் ஸோ ஓவராலாக எல்லாத்துக்குமே அது அப்ளை ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்க அந்த பேராகிராஃப் இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இது அப்ளை ஆகக்கூடாது ஸோ அங்கே போயிட்டு நான் ஒரு கிளாஸ் எழுதிக்கிறேன் இது வந்து என்ன அது சும்மா நார்மல் டெக்ஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து இங்கேயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டெக்ஸ்ட் ஒன் வச்சுக்கலாம் இது வந்து டெக்ஸ
ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இண்டிவிஜுவல் ஹெட்டிங்ஸ் ப்ளஸ் அதுக்குரிய டெக்ஸ்ட்டெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக அப்டேட் ஆயிருக்கு இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இதில் நம்ம ஃபர்தராக கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஹெட்டிங் ஒன்னோட கலர் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கணும்னா ரெட்டாக இருக்கணும் ஹெட்டிங் டூவோட கலர் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூவாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து இப்படி கொடுக்காம நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணணும் அப்படின்னா வேரியபிள் வச்சு கொடுத்தா தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இங்கே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ரைமரி கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெட் வச்சுக்கலாம் ஸோ ரெட்டு ப்ரைமரியாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்டரி கலர் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ளூ யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே போயிட்டு நம்ம அதே மாதிரி ப்ரைமரி கலர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் இங்கே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா செகண்டரி கலர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிக்கோங்க ஸோ தட் இப்போது இந்த கோடு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு எப்பயுமே இது ஒன்ஸ் நீங்கள் எழுதிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இதை டச் பண்ணவே தேவையில்ல உங்களுக்கு எந்த சேஞ்ச் வேணாலும் நம்ம இங்கே மாற்றிட்டே இருக்கலாம் இப்போ இங்கே தேர்ட்டிக்கு பதிலாக ஃபார்ட்டி கொடுக்குறேன் நம்மளுக்கு வந்து டைனமிக்காக இங்கே சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே ரெட் இருக்கா ப்ரைமரி கலர் நீங்கள் டிசைன் மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் இதை கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன ஆகுனா இங்கே மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம கீழே எங்கேயுமே டச் பண்ணவே தேவையில்ல ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கோடு எழுத எழுத உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் பெருசாக பெருசாகவும் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல் ஆகும் ஓகே ஓகே இப்போதைக்கு ரெட்டே இருக்கட்டும் ஸோ தட் அதுதான் கொஞ்சம் பளிச்சின்னு தெரியுது பார்க்க ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து உங்களுக்கு நான் ரிவ்யூ காட்டுறேன்ல ஸோ அது உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபாண்ட் சைஸ் இருந்துச்சு கலர் கொடுத்துருந்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன பண்ணலாம்னா வேறு என்ன பண்ணலாம் லைக் சம் பேடிங் கொடுக்கலாம் பேடிங் டாப் ரைட்டு டாப் வேணால் லெஃப்ட் ரைட் மட்டும் வேணால் கொடுக்கலாம் லைக் வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்து பார்ப்போம் ஓகே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சு காட்டுறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு தெரியும் பேடிங் வந்து எல்லா டேரக்ஷன்லேயும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வருது எனக்கு டாப் வேணால் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரும் டாப் ரைட்டில் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் ஓகே கோ இந்த மாதிரி வரோம் ஓகே இப்போது இது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இது இந்த இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே பேடிங் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம மாடிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் சம் லைக் ஒரே வேல்யூ இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ நான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு இங்கே வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் இல்லாட்டி ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு அதை வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு வேறு டிசைன் கொடுத்துருக்கு ஓகேவா இப்போது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே நடக்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் இங்கே நடக்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் எப்படி இருக்குன்னா ஓரளவுக்கு ரிப்பீட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கண்டென்ட் இருக்குது இங்கே கண்டென்ட் இருக்குது இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கலர் மாற்றுறோம் பேடிங் மாற்றுறோம் இதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா கலர் மாற்றுறோம் பேடிங் மாற்றுறோம் உள்ளே வந்து டெக்ஸ் சைஸ் வைக்கிறோம் உள்ளே வந்து டெக்ஸ் சைஸ் கொடுக்குறோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ரிப்பீட் ஆகுது என்ன ஆகுதுன்னா ரிப்பீட் ஆகுது உங்களுக்கே தெரியுதா கோட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி தெரியுதா டிசைன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இதோட டிசைன் பாருங்களேன் இது வந்து கலர் வேறு சுற்றி இருக்க அந்த ஸ்பேஸ் வேறு இது கலர் வேறு சுற்றி இருக்க அந்த ஸ்பேஸ் வேறு பட் ஆனால் போர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்களேன் சிமிலராக இருக்குது இதே மாதிரி ஃப்யூச்சரில் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பெருசாக பெருசாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கே தெரியாமல் சிமிலராக நிறையா கோடு எழுதுவோம் அப்போ இவ்வளோ கோடை நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை திரும்ப திரும்ப எழுத தேவையில்லை ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மிக்ஸின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது ஐட்டத்தை இறக்கியிருக்காங்க ஸோ அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கோடை ரீயூஸபிளாக எழுதிக்கிறோம் ஸோ ஒரு தடவை நம்ம ஸ்டைல் எழுதிட்டு அதையே நம்ம ரீயூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு மிக்ஸின் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு எப்படி நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா அட் சிம்பிள் போட்டுட்டு எம்ஐ எக்ஸ்ஐ என் மிக்ஸின் அப்படின்னு நீங்கள் போடணும் இந்த மாதிரி வரும் அட் மிக்ஸின் அட் மிக்ஸின் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்கள் மிக்ஸினுக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கண்டென்ட் ரிலேட்டடாக நம்ம மாற்றிட்டு இருக்கோமா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கண்டென்ட் ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா கேலிபிரிஸ் ஓப்பன் பண்ணி இப்படி க்ளோ
ஸோ இதில் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஃபான் சைஸு கலரு பேடிங் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி இங்கே ஃபான் சைஸ் போட்டு ஃபான் சைஸ் என்ன வந்திருக்கு ஹெட்டிங் சைஸா ஓகே ஹெட்டிங் சைஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது பேடிங் இருக்குது பேடிங் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் மாறிகிட்டே இருக்குது ஸோ பட் இப்போதிக்கு நம்ம ஃபிக்ஸடாக என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு தேர்ட்டி இல்லாட்டி ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துடலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ரீயூசபிளாக ஒரு கண்டென்ட் ஸ்டைல்ஸ் எழுதியிருக்கேன் இந்த கண்டென்ட் ஸ்டைல்ஸை கொண்டு போய் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இங்கே அப்ளை பண்ணுறதுனால இங்கே இருக்கிறதே கூட நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இங்கே கொடுக்குறேன் இப்போ ஆக்சுவலாக அந்த கண்டென்ட் ஸ்டைல் எங்கேயுமே யூஸ் ஆகலை இன்னும் நம்ம யூஸ் பண்ணவே இல்லை அதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக அதை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் கிட்டத்தட்ட ஸோ எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இந்த கண்டென்ட் ஸ்டைலில் இருக்க இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டியும் இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டியும் சேம் இது சேம் ஸோ இது ரெண்டையும் ரீப்ளேஸ் பண்ண தான் அப்படி ஒரு மிக்ஸுன்னு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல போய் இந்த மூணு லைனை என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ கமெண்ட் பண்ணுறேன் இதை நான் இப்போ கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இதோட ஸ்டைல் எடுக்காது ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மிக்ஸினாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்பவே சிம்பிளாக அதோட பேரை மென்ஷன் பண்ணால் போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இந்த மிக்ஸினோட பேர் கண்டென்ட் ஸ்டைல் ஸோ இந்த இடத்துல போய் எங்கே யூஸ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல அக்சிம்பிள் போட்டு இன்க்ளூட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இன்க்ளூட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் அதுக்கு பக்கத்தில் போய்ட்டு இதே பேரை அப்படியே இங்கே நீங்கள் பண்ணணும் காப்பி பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல அப்ளை ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே உட்காந்து மேனுவலாக எழுத தேவையில்ல அட் மிக்ஸின்னு போட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை நீங்கள் இங்கே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அட் இன்க்ளூடில் அது வந்து அப்ளை ஆயிரும் ஓகேவா இப்போ அதே இதை கொண்டு போய் நான் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே கமெண்ட் பண்ணிட்டு இங்கேயும் போடுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இதுவும் அதே ஸ்டைலில் வந்துடுதேன் ஸோ ரெண்டுமே எக்ஸாக்டாக வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இது அப்படியே டேரெக்டாக ஹார்ட் கோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் ரெண்டுமே எக்ஸாக்டாக தேவைப்படும் அப்போ நம்ம ஹார்ட் கோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் பட் இப்போ இருக்க மாடர்ன் வெப் ஆப்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டுமே எக்ஸாக்டாக இருக்காது இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி இருக்குன்னா இது கீழே இருக்கிற கண்டென்ட் வேறு டிசைனில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி மேலே இருக்கிறது வேறு இதாக இருக்கும் ஆனால் ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்து நான் இந்த மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்கள் மிக்ஸினையே நீங்கள் டைனமிக்காக மாற்றலாம் எப்படி டைனமிக்காக மாற்றலாம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு எதெல்லாம் மாறுது கலர் மாறுது பேடிங் மாறுது இன்கேஸ் ஹெட்டிங் சைஸ் மாறணுன்னாலும் மாறும் சம்டைம்ஸ் இப்போ மாறலாம் மாறணுன்னா மாறும் எப்படி இதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்கள் மிக்ஸுன்றது கீவேர்டு ஸோ இது நீங்கள் கண்டிப்பாக மாற்றக்கூடாது இந்த கண்டென்ட் ஸ்டைலுன்றது நானாக வச்ச பேர் நான் என்னோடய கண்டென்ட்டை ஸ்டைல் பண்ணுறதுனால சும்மா நான் கண்டென்ட் ஸ்டைல்னு வச்சேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பேர் வேணால் வைக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம் தான் பட் கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி மீனிங்ஃபுல்லாக வைங்க ஓகேவா இப்போ எனக்கு இந்த வேல்யூலாம் ஃபிக்ஸடாக வராமல் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஏற்ற மாதிரி வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே டேட்டாவாக வாங்கிக்கலாம் எதெல்லாம் மாறப்போது கலர் மாறப்போது பேடிங் மாறப்போது அப்போ நான் இந்த இடத்துல போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஹைஃபன் போட்டு கலர் அப்படின்ற மாதிரி நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து பேராமீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எனக்கு கலர் மாறப்போது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன எனக்கு மாறப்போதுன்னா பேடிங் மாறப்போது ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே ஹைப் இது போட்டு பிஏடி என்ஜி பேடிங் அந்த மாதிரி நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ கலர் பேடிங் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பேராமீட்டர் வாங்குகிற மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல அகெயின் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி சாரி இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அகெயின் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி எனக்கு என்ன கலர் வேணும் ப்ரைமரி கலர் வேணும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ப்ரைமரி கலர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எனக்கு வந்து பேடிங் என்ன வேணும்னா டென் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ நான் அப்படியே காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல நான் போட போகிறேன் இங்கே யூஸ் பண்ணுற இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணுன்னா கலரை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கலருக்கு செட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி பேடிங்கை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பேடிங்க்கு செட் பண்ண போகிறோம் இப்படி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம மிக்ஸின் வந்து டைனமிக்காக மாறிடுச்சு ஸோ நான் என்ன கலர் தரேனோ அதை வாங்கி அதை செட் பண்ணுறேன் நான் என்ன பேடிங் தரேனோ அதை வாங்கி அதை
எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து ப்ளூ கலர் வேணும் அப்படின்றனால ப்ளூ கலரோட இது செகண்ட்ரி இருந்தாலும் அதை அமைச்சிருக்கேன் பேடிங் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஹார்ட் கோட் பண்ணாமல் நான் டேரெக்டாக அனுப்பிச்சிருக்கேன் இல்லாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல போய்ட்டு நீங்கள் அதிகமே நீங்கள் செட் பண்ணலாம் லைக் வந்து ஹெட்டிங்கோட பேடிங் வந்து எனக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா லைக் டென் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அதை போய் மறுபடியும் இங்கே நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் ஹெட்டிங்கோட பாடிங் ஸோ அப்பயும் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா சேம் இது ஃபாலோ ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மிக்ஸின் ஒரு ரீயூசபிளாக ஒரு விஷயத்த எழுதி நம்ம அதை கால் பண்ணால் போதும் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு எங்கே தான் டீஃபால்ட்டாக கலரு சைஸு பேடிங் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு வேல்யூஸ்லாம் மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கெல்லாம் போய்ட்டு இதை நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம் என்ன சொல்கிறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ போயிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா புதுசாக ஒரு டிவ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கிளாஸ் வந்து கண்டென்ட் என்ன பண்ணலாம் த்ரீன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம் கண்டென்ட் த்ரீன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகேவா அவ்வளோதான் இதுக்குள்ளே வந்து சும்மா ஹெட்டிங் த்ரீ வச்சுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொரு டிவ் க்ரியேட் பண்ணிட்டு இல்லாட்டி ஹெட்டிங் த்ரீ பதிலாக டேரெக்டாக லோவரமே கூட கொடுத்துடலாமா லோ இல்லை ஹெட்டிங் த்ரீயே இருக்கட்டும் ஹெட்டிங் த்ரீ சும்மா நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தானே டக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஹெட்டிங் த்ரீயே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த இடத்துல ஹெட்டிங் த்ரீ க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பட் அது ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டாட் கண்டென்ட் த்ரீ போட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் அட் இன்க்ளூட் கண்டென்ட் ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்றத கொடுக்குறேன் பேராமீட்டராக உள்ள எதுவுமே பாஸ் பண்ணலை இப்போ நான் வந்து எனக்கு இன்கேஸ் நான் எதுவுமே பாஸ் பண்ணலை எனக்கு அப்பயே அது ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டீஃபால்ட் வேல்யூ செட் பண்ணிக்கலாம் நான் பாஸ் பண்ணால் எனக்கு அந்த கலரை ஏடு நான் பாஸ் பண்ணால் அப்படின்னா டிஏ டீஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூ ஏடு அப்படி கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் இன்கேஸ் நான் கலர் பாஸ் பண்ணால் எனக்கு வந்து நான் என்ன கலர் பாஸ் பண்ணுறனோ ஏடு அப்படி நான் பாஸ் பண்ணல அப்படின்னா டீஃபால்ட் வேல்யூ அது எப்படி நம்ம சொல்லலாம்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு கோலன் அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் வச்சு ஸ்பேஸ் விட்டு அங்கே போய் நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆரஞ்ச் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்போ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு கலர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த கலரை எடுக்கும் நான் அந்த கலரை கொடுக்கல அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டீஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ண தேவையில்ல நமக்கு அவுட்புட் எடுக்கல டிசைன் அவுட் புட் என்னன்னு பார்ப்போம் இங்கே போய் ஒன் செகண்ட் ஓகே டிக்ளரேஷன் ஓகே ஓகே ஐ காட் இட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து எந்த பேராமீட்டரும் பாஸ் பண்ணல ஸோ இங்கே டிஃபால்ட் வேல்யூ வச்சு அப்போ டிஃபால்ட் வேல்யூ எடுக்கணும் நம்ம என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு பேராமீட்டர் இருக்குது ஸோ நான் ஒரு பேராமீட்டருக்கு மட்டும் தான் டிஃபால்ட் வேல்யூ வச்சுருக்கேன் இன்னொருத்துக்கு வைக்கல அப்போ இங்கேயும் கோலன் கொடுத்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூ நான் வைக்கிறேன் ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூ வச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த டிஃபால்ட் வேல்யூ அப்ளை ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரீயூசபிளாக நிறையா இது எழுதிட்டோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட மூணு கண்டென்ட் இருக்குது மூணு கண்டென்ட்டுக்கும் ஒரே ஸ்டைல் தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ எனக்கு ஸ்டைல் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்டைல் ரெட்டு அனுப்புகிறேன் ஸோ ரெட் அப்ளை ஆகுது பேடிங் அனுப்புகிறேன் பேடிங் அப்ளை ஆகுது இப்போ எனக்கு ஸ்டைலே தெரில பட் எனக்கு ஒரு டீஃபால்ட்டாக நீயே ஒரு வேல்யூ வைக்கணுன்னா நம்ம அதையும் ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம்னா இந்த இடத்துல கோலன் கொடுத்து அதோட வேல்யூவை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வேல்யூ கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த வேல்யூவை எடுப்பான் நம்ம வேல்யூ கொடுக்கலை அப்படின்னா அங்கேயே டீஃபால்ட்டாக நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருக்க வேல்யூவை அவன் எடுத்துப்பான் ஸோ இந்த மாதிரியும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டைனமிக்காக தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குது ஸோ இந்த கோடை ஒரு வாட்டி ஃபைனலைஸ் பண்ணி செட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல்லாகவே இங்கே சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் இன்கேஸ் உங்கள் உங்கள் உங்களோட ப்ராஜெக்டில் எங்கெல்லாம் நீங்கள் டீஃபால்ட் வேல்யூ இருக்கோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டேரெக்டாக இங்கே வந்து மாற்றினாலே போதும் ஸோ அது எங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகிருக்கோ அது எல்லா இடத்துலையும் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே மாறிடும் இதை இன்னும் கரெக்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே போய் நீங்கள் செட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி செட் பண்ணலாம்னா ஹெட்டிங் ஸ்டை
நைன்டி பர்சன்டேஜ் வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணி அந்த வேரியபிள்ஸ் வழியாக தான் எல்லாத்தையுமே செட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ண கோடை ரீட் பண்ண எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி அங்கங்கே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மக்கிட்ட ஒரு நாலு கண்டெய்னர் இருக்குன்னா நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக போய் அந்தந்த கண்டெய்னரோட கோடை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சைல்டெல்லாம் வந்து நீங்கள் வேணும்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நீட்டாக பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த கோட் ரீடபிலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும் இந்த நெஸ்டிங்னால அதே மாதிரி மற்ற எல்லாமே ஃபீச்சர் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஓவராலாக வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து நீங்கள் பண்ணுற கோட் ப்ரொடக்டிவிட்டியும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ மிக்ஸின்னு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற ஸ்ட்ரக்சரில் நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா மிக்ஸின்னு செலுத்திடலாம் அண்ட் நிறையா பேர் ஆல்ரெடி மிக்ஸின்னு செலுதி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் அதையும் கூட எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் பட் மிக்ஸின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் எடுத்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் மிக்ஸனில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாட்டா பேராமீட்டர் இல்லாமல் டைனமிக்காக சி ஸ்டாட்டிக்காக ஹார்ட் கோட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி பேராமீட்டர் கொடுத்து நீங்கள் பண்ணலாம் இன்கேஸ் பேராமீட்டர் வரலை அப்படின்னா டீஃபால்ட் வேல்யூ கொடுக்கலாம் இது எல்லா ஆப்ஷனுமே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேவா இன்னும் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் இருக்குது மிக்ஸனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதில் செக் பண்ணலான்னா இந்த ஹெட்டிங்கில் கூட செக் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி நான் ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஹவர் எஃபெக்ட் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் இதை ஹவர் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கலர் வந்து என்ன மாறணும் ப்ளூ வேணா ஆல்ரெடி இருக்குது க்ரீன் வச்சுக்கலாம் ஓகே க்ரீனாக மாறணும்னு நான் போடுறேன் ஸோ என்னோடய மவுஸை கொண்டு போய் இங்கே ஹவர் பண்ணுறேன் ஓகே என்னச்சு ஐயா அண்டு சிம்பிள் நம்ம போடல ஐயா அண்ட் சிம்பிள் போடணும் இங்கே ஹவர் எஃபெக்ட் ஒர்க்காக ஐயா ஸோ இப்போ நான் போய் ஹவர் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன ஆகுன்னா க்ரீன் கலர் மாறுது ஓகே ஹவர் பண்ணால் எனக்கு க்ரீன் கலர் மாறுது இல்லாட்டி நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பாண்ட் சைஸை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒரு எயிட்டிக்கு அந்த மாதிரி மாற்றலாம் ஸோ தட் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ நான் ஹவர் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் யூஐயில் அண்ட் அந்த க்ரீன் அவ்வளோ எடுப்பாக தெரில ஸோ ரெட்டே கொடுக்கலாம் இப்போதைக்கு ஸோ எஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு எஃபெக்ட் நடக்குதா ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணணுன்னு நினைக்கிறேன்னா ட்ரான்சிஷன் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா பண்ணணுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது என்ன பண்ணலான்னா ட்ரான்சிஷன் எழுதலாம் ட்ரான்சிஷனில் போய்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபாண்ட் சைஸ் தானே இதாகுது இல்லாட்டி அது என்ன பண்ணலான்னா சைஸ் வந்து எனக்கு வந்து டிலே நான் நடக்கணும் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ்னால் ஒரு ஒன் செகண்ட் டிலேயாக நடக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த மூமெண்ட் கிடைக்கிது பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் சிஎஸ்எஸ் தான் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து ஒரு ஒரு வேல்யூ ஸோ இந்த ஒரு வேல்யூவை நான் வந்து மிக்ஸின் குள்ளே பண்ணணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலான்னா பேராமீட்டர் அனுப்பலாம் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் கலருன்றது ஒரு வேல்யூ ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னா கலர்னு அமிச்சிருவேன் பேடிங்கிறது ஒரு வேல்யூ ஸோ அதை நான் பேடிங்னு அமிச்சிருவேன் பட் இந்த மாதிரி ட்ரான்சிஷனில் வந்து ஒரு வேல்யூ வரும் இல்லாட்டி மோர் தென் ஒன் வேல்யூ வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது கலரும் நான் ஃபான் சைஸும் மாற்றணும் கலரும் நான் மாற்றணும் அது வந்து ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் நான் வைக்கிறேன் ஓகேவா இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் வேல்யூஸ் வருது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல கம்மா செப்பரேட்டடாக ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம வந்து பேராமீட்டரை அனுப்பணும் அப்படின்னா அதை ரிசீவ் பண்ணுற இடத்துல நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தான் எடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி நான் மாற்றுறேன் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ இங்கே போய் நம்ம செக் பண்ணோம்னா ஸ்லோவாக தான் ட்ரான்சிஷன் நடக்கும் கலரும் மாறும் ஓகேவா இப்போ இதை நீங்கள் உள்ள அனுப்பணும் இதுக்கு வந்து ரீயூஸபிளாக நீங்கள் ஒரு மிக்ஸன் எழுதணும் அப்படின்னா இந்த டேட்டாவை நீங்கள் எப்படி கெட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே போய் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு மிக்ஸன் எழுதுனேன் மிக்ஸனில் போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ட்ரான்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்குறேன் இல்லாட்டி அனிமேட் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பேராமீட்டரில் டேட்டா வாங்குகிறோம் ஸோ அந்த ட்ரான்சிஷன் டேட்டா வாங்குகிறோம் ட்ரான்சிஷன் டேட்டாவை வாங்குகிற டேட்டாவை கொண்டு போய் நம்ம ட்ரான்சிஷனில் போய் வைக்கிறோம் சாரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ட்ரான்சிஷனில்
நம்ம அனிமேட் ஒன் அப்படின்ற ஒரு மிக்ஸின்குள்ளே இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்படி அனுப்பிச்சி விட்டுடலாம் இதை கமெண்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இது ஒர்க் ஆதான் நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஸோ ரீலோட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சேம் பிஹேவியர் வந்து எடுக்குது இது வந்து சம்டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து லோவர் வெர்ஷன் ஆஃப் ஷேஸ் சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் எரர் ஆகும் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் அனுப்பும் போது ஓரளவுக்கு எல்லா இடத்துலையும் அப்டேட் ஆயிடுச்சு சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு எரர் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மல்டிபிள் வேல்யூஸ் வர இடத்துல இந்த இடத்துல ரிசீவ் பண்ணுற இடத்துல ஒரு மூணு டாட் மட்டும் நீங்கள் வைக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு டாட் வச்சிங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஒர்க் ஆகும் பட் நம்மளுக்கு வைக்கலனாலும் எடுக்குது பிகாஸ் நம்ம வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஷேஸ் கம்பெனர் வச்சு நம்ம பண்ணுறோம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப பழைய வெர்ஷனில் ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டேட்டாவை கமான் செப்பரேட்டட் வேல்யூ அனுப்புறீங்க கிட்டத்தட்ட நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வேல்யூ அனுப்புறீங்க பட் அந்த ரெண்டு வேல்யூமே எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரே இடத்துக்கு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி த்ரீ டாட்ஸை போட்டு நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து அது அசைன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது மட்டும் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் அண்ட் யாஸ் மிக்ஸின் ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எவ்வளோ மிக்ஸின்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதை எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ தட் உங்கள் வெப்சைட்டில் அடுத்தடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரீயூஸபுளாக மிக்ஸின்ஸ் எழுதிட்டு த்ரூ அவுட் உங்களோட கோடை ஃபுல்லாக ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஐநூறு லைன் இருக்க கோடை கூட எஸ்சிஎஸ் எஸ்சிஎஸ்எஸ் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நூறு லைனுக்கு நீங்கள் கொண்டு வரலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு லைன் ஆஃப் கோடு வந்து நீங்கள் எழுதவே தேவையில்லை ஈஸியாக எழுதிக்கலாம் மெயின்டெயினும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து எஸ்சிஎஸ்எஸில் பாசிபிள் அண்ட் இந்த டாபிக் போதும் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதோடய டேட்டா டைப்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்த்துடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம மோஸ்ட்லி எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸ்டில் ஒன்று ரெண்டு மிஸ் ஆனதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்து தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டேட்டா டைப் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டீன்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இதெல்லாம் என்ன டேட்டா டைப்பில் வரும் அப்படின்னா நம்பர் டேட்டா டைப்பில் வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு நம்பர் டேட்டா டைப்பாக இருக்கனால நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா இதுவுமே வந்து ஒரு பெனிஃபிட்டாக தான் இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணலாம் அரித்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஹெட்டிங் சைஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஹெட்டிங் சைஸ் வந்து ஒரு நம்பர் டேட்டா டைப்பாக இருக்கனால நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அங்கே போய்ட்டு இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட்லாம் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு ஸோ ஃபார்ட்டின் இருந்தது இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகும் இல்லாட்டி நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பெருசாக காட்டணுன்றதுக்காக ஒரு டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதில் நம்பர் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணலாம் ப்ளஸ் பண்ணலாம் மைனஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா மல்டிப்ளை கூட பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் ரொம்ப அதிகமாக போயிடும் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அப்போ எவ்வளோ பெருசாக போகும் உங்கள் பாருங்கள் ஹச் மட்டுமே நம்ம ஸ்க்ரீனில் கவர் ஆகலை ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மல்டிப்பிள் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க பிகாஸ் அது டைப்பாக பிஹேவ் ஆனால் தான் உங்களால் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் இது வந்து நார்மல் சீசஸில் அவ்வளோவா சப்போர்ட் ஆகாது பட் நம்ம எஸ்சிஎஸ்எஸில் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் ஒரு டேட்டாவை எடுத்து ஸோ பிக்சல் ரெம் இல்லாட்டி அது நார்மலாக அந்த சைஸ் நம்பர் ரிலேட்டடாக இருக்கிறது எல்லாமே நம்பர் டேட்டா டைப் அதில் நம்ம நார்மல் நம்பர் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கலர்ஸ் கலர்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ அது நார்மலாக வந்து அதில் ஒன்றும் பெருசாக சேஞ்ச் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நார்மல் டேரக்டாக கொடுக்கலாம் இல்லை ஆர்ஜிபி கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி ஹெக்ஸா டெசிமல் கொடுக்கலாம் இந்த மூணு டைப்புமே இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஒயிட்டு ஓகே இந்த பிளாக் ஸோ இந்த மாதிரி அது எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ அது ஒன்றும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஸோ நம்ம ப்ளூ கே கொண்டு போயிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது போக நார்மல் சிஎஸ்எஸ் வேல்யூ
லிஸ்ட்ன்ற டேட்டா டைப் வந்து மோர் தென் ஒன் வேல்யூ நம்ம வரிசையாக கண்டினியூஸாக ஸ்டோர் பண்ணுறோம்ல ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேடிங்கே எடுத்துக்கோமே இப்போ நீங்கள் போய் நார்மலாக ஒரு சிஎஸ்எஸில் பேடிங்னு போட்டிங்கன்னா அதில் டாப்பு ரைட்டு பாட்டம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம்ல அதே இது ஒரு வேரியபிளில் நீங்கள் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் போயிட்டு டீஃபால்ட்டாக உங்கள் வெப்சைட் ஃபுல்லாக ஒரு பேடிங் யூனிக்காக வரணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் சாரி யூஸ் பண்ணி மிஸ்டேக் அங்கே போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் டாப்பு ரைட்டு டாப்பு லெஃப்ட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் சொன்னேன் பட் இது வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக இப்படி தான் கொடுக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் எந்த மாதிரி வேணால் கொடுக்கலாம் ரேண்டமாக கூட கொடுக்கலாம் நிறையா வேல்யூஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஒரு லிஸ்ட்டு வந்து மல்டிபிள் வேல்யூஸ் ஸோ லிஸ்ட்டில் வந்து மோர் தென் ஒன் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதை செப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதாச்சும் செப்ரேஷன் கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல நான் வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டென்க்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் டென்க்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் இந்த மாதிரி நான் கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா கமா கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன வேணால் என்ன வேணால் கொடுக்கலாம் பட்டு ஒரே மாதிரி யூனிக்காக கொடுக்கணும் இங்கே கமா கொடுத்தா நான் அடுத்தடுத்து கமா தான் கொடுக்கணும் இங்கே ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே கமா கொடுத்தேன் அப்படின்னா அப்படி நம்ம பண்ணக்கூடாது அது வந்து வேலைக்கு செய்யாது ஒர்க் ஆகாது ஸோ அது மட்டும் நம்ம ப்ராப்பராக வச்சுக்கணும் எஸ் ஓகே நம்ம இங்கே கமா ஓகே யா நம்பர் பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் கலர் டேட்டா டைப் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு பார்த்தோம் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுறது லைக் இது வந்து டெக்னிக்கலாக இந்த மாதிரிலாம் ட டைப்ஸ் இருக்குது டேட்டா இருக்குது அப்படின்றதும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா மேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா டைப் இருக்குது இதில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா மேப் ஆஃப் டேட்டாஸை கல கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கலர்ஸ் மேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சு நான் இதில் வந்து எல்லா கலரையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே போய்ட்டு நான் இப்படி கலர் கலராக வச்சுருக்கேன்ல அப்படி கொடுக்காம நான் என்ன பண்ணலான்னா இதுக்குள்ளே போய் நான் மேப்பில் போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணலான்னா ஸ்டோர் பண்ணலாம் இங்கே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட் மோடு இதுக்கு எனக்கு வந்து என்ன கலர் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஓகே எது பேஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் ரெட் பேஸ் பண்ணி எடுப்போமா ரெட் இதில் இருக்க டேட்டாவை எல்லாத்தையும் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கீ வேல்யூ பேர்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மிஸ்டேக்கை கீழே உள்ள அந்த அவுட்புட்டில் போய் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் என்ன அப்படின்றத நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் நான் ஃபஸ்ட்டு கீழேயே போய் காட்டுறேன் இப்போ நம்ம போய் இங்கே ஸ்க்ரோல் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணோமோ அதெல்லாம் டிடெக்ட் ஆகிருக்கும் இங்கே வந்து பாருங்களேன் கலர்ஸ் மேப் அதில் லைட் ரெட்டுன்ற இடத்துல இந்த இடத்துல ஆரோ மார்க் காமிச்சு எரர் எக்ஸ்பெக்டட் கோலன்னு காட்டுறான் ஏன்னா நம்ம எல்லா இடத்துலையும் இந்த கோலன் கொடுப்போம் தெரியுமா அதை நம்ம இந்த இடத்துல கொடுக்கல ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு அந்த எரர் வந்துருக்கோம் ஸோ அதை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த எரர் சால்வ் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கே முடிகிற இடத்துல செமி கோலன் கரெக்டாக வைக்கணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் விடுறோம் இல்லை எரர் விடுறோம் அப்படின்னா இது வந்து எஸ்சிஎஸ்எஸ் வந்து என்ன பண்ணாது அப்படின்னா அந்த டயத்தில் அதை கம்பைல் பண்ணி சிஎஸ்எஸ்ஸாக மாற்றாது ஸோ பழைய சிஎஸ்எஸ் கோடு தான் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் புதுசாக டைப் பண்ணுற கோடு வந்து கம்பைல் ஆகி மாறி மாறாது ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும் அதே மாதிரி என்ன எரர் வருது அப்படின்றத நீங்கள் இங்கே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து நான் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சேன் அப்படின்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுட்டு கொஞ்சம் சைஸ் குறைக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் ரொம்ப ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக வாட்சிங்னு காட்டுதில்ல இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்களேன் நான் வந்து ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணுறேன் ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல டக்குன்னு சக்ஸஸ்ன்னு ஒன்று காட்டும் சக்ஸஸ்ன்னு காட்டுச்சு அப்படின்னா எரரே இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கேயே வந்து எரர்னு காமிச்சிருவோம் ஸோ அதை வச்சும் நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டைப் பண்ணுற கோடில் ஏதோ மிஸ்டேக் விட்றீங்களா இல்லையா அப்படின்ட்டு இது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம சின்டாக்ஸ்
அகைன் ரெட்டு வைக்கிறேன் ஸோ இதிலே நான் மூணு டிஃப்ரெண்ட் கோட்டிங் மாதிரி வைக்க போகிறேன் இப்போ ரெட்டில் வந்து இது கொஞ்சம் லைட் ரெட் மாதிரி இதை வச்சுக்கலாம் இதை வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ரெட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஃபுல் டார்க் ரெட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு கலர் கோட் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மேப்பில் லைட்டுக்கு எனக்கு இந்த ரெட்டு வரணும் மீடியம் சூஸ் பண்ணினா எனக்கு இந்த இந்த ரெட்டு வரணும் டார்க் சூஸ் பண்ணினா எனக்கு இந்த மாதிரி வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு பர்டிகுலர் வேரி வேரியபிளில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கீ வேல்யூ பர்ஸை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதை அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை எப்படி நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கலர்ஸ் மேப் அப்படின்னு இருக்கா இதை போய் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு ஹெட்டிங் வந்து டார்க் ரெட்டில் இருக்குது நான் கீழே உள்ள டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டார்க் ரெட் ரெட்டிலே வேறு ஷேடு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே போய்ட்டு கலர் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மேப் ஹைபன் கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஃபால்ட் மெத்தட் இருக்குது இப்போ எப்படி இந்த மிக்ஸுன்னு இந்த ஆக்ட் இன்க்ளூட்லாம் ஒரு டிஃபால்ட் கீவேர்டு மாதிரி மேப் கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஃபால்ட் கீவேர்ட் இருக்குது அதில் போய்ட்டு நம்ம எந்த மேப்பை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த மேப்பில் எந்த கீயை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத சொல்லணும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற மேப் வந்து கலர்ஸ் மேப் ஏன்னா நீங்கள் எத்தனை மேப் வேணால் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இதுவும் இது வேரியபிள்லேயே மேப் டைப் ஓகேவா ஸோ இதில் மேப் சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் அதில் என்ன கலர்னு சொல்லணும் லைக் என்ன கீ லைட் இருக்குது மீடியம் இருக்குது டார்க் இருக்குது நம்ம எது வேணால் இங்கே சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே போயிட்டு நான் லைட் அப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த லைட் கலர் அப்ளை ஆகிடும் உங்களுக்கு தெரியுதா இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு லைட் கலர் வேணும்னா லைட்டு மீடியம் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம அந்த மீடியமில் வச்சுருக்க அந்த கலர் அப்ளை ஆகும் டார்க் அப்படின்றத நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம டார்க்கில் வச்சுருக்கிறது அப்ளை ஆகும் இதுக்கு பேர் வந்து நான் இந்த மாதிரி லைட்டு மீடியம் டார்க்குன்னு வச்சுருக்கேன் பட் நீங்கள் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி கலர் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு இல்லை நீங்கள் என்ன வேணால் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேண்டம் மேப் அப்படி போடுறேன் ஒரு கோலம்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து கீ செகண்டாக இருக்கிறது வேல்யூ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் ஃபாண்ட் சைஸ் இவ்வளோ வேணும்னு வச்சுக்கலாம் கலர் இந்தது தான் வேணும்னு வச்சுக்கலாம் பேடிங் இது தான் வேணும்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த வேலையை வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் அதுக்கு என்ன சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா மேப் கெட் கொடுத்துட்டு அதில் அது என்ன வேரியபிள் அதில் என்ன கீ யூஸ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மேப் டேட்டா டைப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது இன்னும் நிறையா மோர் அட்வான்ஸ் டாப்பிக்லாம் பார்க்கும்போது இதை வச்சு லூப் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ பேசிக்காக நம்பர் கலர் ஸ்ட்ரிங்கு லிஸ்ட்டு மேப்பு இந்த டேட்டா டைப்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு ஒரு டேட்டா டைப்பும் என்ன எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சாஸில் என்ன டேட்டா டைப் இருக்குது அப்படின்னா பூலியன் நல்லு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறது பூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் வச்சுட்டு இங்கே போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ட்ரூ அப்படி ஒன்று வைக்கலாம் இல்லாட்டி ஃபால்ஸ் இந்த மாதிரி வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரூ ஃபால்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி டேட்டா இருக்குது பட் அதை டேரெக்டாக நம்ம கொடுக்க முடியாது அது வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாது இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா சம்டைம்ஸ் கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி எனக்கு இது நடக்கணும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் எனக்கு ரெட் கலர் வை இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் எனக்கு ப்ளூ வை அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணுவோம் அப்போ அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இது இது ப்ரிண்ட் பண்ணும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் அது ப்ரிண்ட் பண்ணுன்ற சுச்சுவேஷனில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பூலியன் யூஸ் பண்ணுவோம் அது இப்படி வராது அது நான் அது செய் செஞ்சு காட்டும்போது உங்களுக்கு புரியும் பட் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க பூலியன்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே வந்து நம்ம ட்ரூ ஃபால்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது டைப்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ்ன்னு பார்த்தா மோஸ்ட்லி சாக்ஸில் இதுதான் ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த நாலேஜ் ஓரளவுக்கு இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு வெல்கம் பேக் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படின்ற
எல்லாமே மிஸ் பண்ணியாங்க ஓகே ஓரளவுக்கு நம்ம பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஏதாச்சும் ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ வந்து ஹெட்டிங்ஸ்க்கு நம்ம காமனாக என்ன ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா கலரு ஃபாண்ட் சைஸு பேடிங் கொடுத்தோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹெட்டிங் ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸே நம்ம கிரியேட் பண்ணி அதில் போயிட்டு ஃபாண்ட் சைஸில் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஹெட்டிங் சைஸ் கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா பேடிங்கில் போயிட்டு ஐயா பேடிங்கில் போயிட்டு சாரி இங்கே செமி கொண்டு கொடுக்கல ஸோ பேடிங்கில் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஹெட்டிங் பேடிங்னு இருக்குது அதை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா ஓகே கலர் கொடுக்கணும் ஸோ கலரில் போயிட்டு என்ன பண்ணலான்னா ப்ரைமரி கலர் கொடுத்துக்கலாம் இப்போதிக்கு ப்ரைமரி கலர் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஹெச்டிஎம்எல்லே ஒரு கிளாஸ் இல்லை பட் நானாக இங்கே ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஹெட்டிங் ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்ட்டு இதில் இருக்கிறதுக்கும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் அது உங்களோட விஷ் தான் க்ரியேட் பண்ண கிளாஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரீயூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு தான் எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ எக்ஸ்டென்ஸுன்றது என்ன பண்ணுனா ஒரு செலக்டருக்கு எழுதுன ஸ்டைல் எல்லாத்தையும் இன்னொரு இடத்துல இன்ஹெரிட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இது இங்கே வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அட்டு போட்டு இஎக்ஸ் டிஇஎன்டி எக்ஸ்டெண்ட் போட்டு நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த கிளாஸை வந்து நம்ம இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் இப்படி நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம்னா அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ஸ்டைல்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணிடும் அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் ஸோ இதுதான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன டவுட் வந்திருக்கும் நிறையா பேருக்கு நம்ம வந்து மிக்ஸுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் பார்த்தோம் மிக்ஸுன்னு கிட்டத்தட்ட இதே தான் பண்ணிச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டெண்டும் கிட்டத்தட்ட இதே தான் பண்ணுது ஸோ நிறையா பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எக்ஸ்டெண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ரொம்பவே சிம்பிள் எக்ஸ்டெண்டில் வந்து பெருசாக இந்த மாதிரி பேராமீட்ரு பாஸ் பண்ண முடியாது டைனமிக்காக டேட்டாவை இங்கேருந்து நான் அனுப்பி அங்கே போய் செட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் எதுவுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நார்மல் எக்ஸ்டெண்டெலாம் பண்ண முடியாது இது என்ன பர்பஸ்க்கு அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் எந்த வேலையுமே சேஞ்சே ஆகாமல் டெட்டோவாக அப்படியே நம்ம இன்னொரு இடத்துல போடுற மாதிரி தேவைப்படும் அப்போ உட்காந்து ரெண்டு இடத்துலையுமே நம்ம இந்த வேல்யூவை திருப்பி திருப்பி போடாமல் ஒரே ஒரு இடத்துல காமனாக எழுதிட்டு அதை மறுபடியும் எக்ஸ்டெண்ட் மட்டும் போட்டோம்னா போதும் அதுவே நம்மளுக்கு ரெண்டு இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணிடும் அந்த மாதிரி சினாரியோ வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டைலில் வந்து எப்பயுமே ஃபாண்ட் சைஸ் மாறும் இல்லாட்டி கலர் வந்து எல்லாத்துக்கும் நான் ரெட்டு கொடுக்காமல் மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மிக்ஸின் மாதிரி எழுதிட்டு நீங்கள் வந்து லைவாக அந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணலாம் லைக் நான் கொடுக்குற கலரை நான் செட் பண்ணு நான் கொடுக்குற சைஸை நீ செட் பண்ணு நீ ஃபிக்ஸடாக பண்ணாத அப்படின்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது ஃபிக்ஸடாக இருக்குமோ அந்த இடத்துல மேபி நீங்கள் நார்மலாக ஒரு கிளாஸ் எழுதிட்டு அதை நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு டைனமிக்காக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் நான் இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் கொடுக்கணும் அதுவும் தான் எனக்கு மாறணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல மிக்ஸுன் யூஸ் பண்ணலாம் நிறையா பேருக்கு மிக்ஸுனுக்கும் எக்ஸ்டெண்டுக்கும் அந்த மாதிரி குழப்பிகிட்டே இருக்கும் ஸோ யா உங்களுக்கு உங்களோட டெவலப் நீங்கள் வந்து நிறையா கோட் டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று ஈஸியாக வரும் அப்போது அதை நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட சாய்ஸ் தான் அண்ட் இந்த நார்மலாக இந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் தெரியுமா இது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா மறுபடியும் உள்ளே உள்ளே நீங்கள் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது கண்டென்ட் ஒன்றில் இவ்வளோ தான் இருக்கா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டென்ட் டூன்னு ஒன்று வச்சுருந்தோமா அங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓவராலாக எக்ஸ்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு அட் எக்ஸ்டென்ட் கொடுத்துட்டு நான் டேரெக்டாக இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டென்ட் ஒன்றையே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்போ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கண்டென்ட் ஒன்றில் இருக்க மொத்த ஸ்டைலையும் தூக்கி இதில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மொத்தமாக நீங்கள் இன்ஹெரிட் பண்ணலாம் ஸோ இதை தூக்கி நான் இதில் போட்டிருக்கேன் இந்த மொத்த ஸ்டைலும் இதுக்கு அப்ளை ஆகும் ப்ளஸ் இதுக்குன்னு ஒரு யூனிக் ஸ்டைல் இருக்கும் அது ரெண்டையும் சேர்த்து இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிச்சு இப்போது இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹையராக இருக்கிய
பேரண்ட் டூவாக மாறிடுறான் ஸோ இவங்கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த சைல்டு டூக்கு கொடுக்குறான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அகெயின் அண்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டே போயிடலாம் இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக டெக்ஸ்ட்டுக்கு எனக்கு என்ன சைஸ் வேணும்னு நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லவே இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது ஹையர் ப்ரையாரிட்டி எடுத்துக்குது அண்டு இதை ஃபர்தராக நீங்கள் வேறு எங்கேயாச்சும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுன்னாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் செயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இதை ஒரு பேரண்ட் த்ரீ ஆக்கி இதை இன்னொரு சைல்டுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறதுனால கொடுக்கலாம் அது உங்களோட யூஸ் கேஸை பொறுத்து அப்படி உங்களுக்கு ஒரு தேவை இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் லைக் ஒரு கண்டெய்னரை இதுலேருந்து காப்பி பண்ணி போட்டு ஒரு கண்டென்ட் ஒன் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் கண்டென்ட் ஒன் மாதிரியே இன்னொரு கண்டென்ட் தேவைப்பட்டால் அந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் பட் மோஸ்ட்லி தேவைப்படாது பட் உங்களோட சினாரியோ எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஈஸியாக அப்படி பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் அதில் ஏதாவது சின்ன சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை டேரெக்டாக அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது இல்லை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மறுபடியும் ஃபர்தராக நீங்கள் ஏதாச்சும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அது போக நீங்கள் இப்போ கலர் ஏதாவது மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி செகண்ட்ரி கலர் நம்ம கொடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அடிஸ்டலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துக்கணும் அப்போ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சேஞ்சஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே எனக்கு கலர் மட்டும் வேணாம் நான் அந்த கலரை மட்டும் மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ பேசிக்காக இப்படி தான் எக்ஸ்டெண்ட் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஒரு நம்ம ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ்டெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் மிக்ஸின் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அட்டி இன்க்ளூட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் டிஃபால்ட் கீவேர்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு எது அப்படின்றத உங்களுக்கு தெளிவாக புரியணும் ஏன்னா ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ தெளிவாக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி செஞ்சு பாருங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் எந்த சினாரியோவில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதோட சின்டாக்ஸ் என்ன மிக்ஸின் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அதோட சின்டாக்ஸ் என்ன அதே மாதிரி மேப்புக்கு ஒன்று பார்த்தோம் மேப் கெட் அது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அதோட சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ அது எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஹை கைஸ் ஸோ நியர்லி இந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம எல்லா பேசிக்ஸுமே நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டோம் படித்த பேசிக்ஸ் வந்து நல்லா தரவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சின்ன சின்ன யூஸ் கேஸஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து அந்த ஃபுல் ப்ராஜெக்டை நம்ம எப்படி எஸ்சிஎஸை வச்சு டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம படித்ததை வச்சு நீங்களாகவே பண்ணலாம் நீங்கள் ஏதாச்சும் நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ்லலாம் நார்மல் சிஎஸ்எஸ்க்கு மேலே எஸ்சிஎஸ்எஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லை சார்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்டாக இன்னொரு கோர்ஸ் வீடியோ எடுத்து நம்ம போடலாம் ஓகே கிரஸ் ஸோ இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது மற்ற விஷயங்கள் ஏதாச்சும் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களை நான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீ